la mer, c'est rien du tout. Mon frère Paul était plus grand que ma sœur Valérie, pourtant très grande pour une fille sans chaussures à talons hauts et bien plus âgée que lui. On aurait sans doute pu voir notre lien de parenté si elle n'avait pas été belle et moi normale. Quand j'ai su qu'elle était miraculeusement belle, j'ai demandé s'il fallait la vouvoyer. Je la regardais vernir ses ongles avec un pinceau minuscule. Le coton entre les orteils était un privilège féminin comme les yeux faits, les rires spéciaux et les cheveux propres. Sa chambre sentait le solvant du vernis à ongles, c'était la seule pièce où les mouches n'entraient pas. Mon père criait, elle se drogue à l'éther sûrement, et toi, bien sûr, tu dis rien. Ma mère savait ne rien dire jamais. Après une dispute, il lui arrivait d'emporter Paul dans la nuit en pleurant. Mon père nous disait, à Valérie et à moi, « Votre mère, c'est rien du tout, elle fait son cinéma. » Souvent, elle disait, « Je vais me reprendre un cachet, faire vaisseau. » Plus mon père criait, plus elle s'enfonçait dans la fervescence. Son malheur conjugal n'était pas soluble dans l'aspirine, même effervescente. J'ignore si j'ai été plutôt heureux ou plutôt pas heureux. Valérie semblait posséder un désintégrateur à garçons très efficace. Elle pouvait aussi les paralyser rien qu'en les regardant. Certains critères m'échappaient. Son amie Martine était belle aussi, mais un bizarre. Elle caressait mes cheveux et mon oreiller sentait les, les galeries Lafayette de Béziers. Valérie n'a jamais participé à un concours de beauté. Elle aurait vaincu sans gloire. Sa beauté était hors concours. Martine avait été élue Miss T-shirt mouillé du Cap d'Agde. Le patron disait André, mon père disait Monsieur. J'ai compris qu'un pauvre devenu riche ne s'appelle pas un ancien pauvre, mais un nouveau riche. Acheter du fromage à la coupe était aussi inimaginable que boire du thé ou sourire à un étranger. La ligne bleue des Cévennes constituait un horizon proche et sans complication. La vigne était partout autour de nous. L'hiver, des sangliers passaient pas très loin du jardin. L'été, les canadaires passaient pas très loin du toit. Chaque matin, je suis devant l'écriture. Elle devant moi, ça dépend. Dans les bons moments, nous deux, c'est comme faire ensemble du pop -slag. Les choses circulent dans mon dos et parfois se rencontrent autour d'un mot. J'ai toujours aimé le peuple grêle des livres. À six ans, j'ai provisoirement perdu confiance en la chose imprimée quand j'ai lu Martien avec un S au lieu de Martien avec un T dans Pif Gadget. En plus, le désintégrateur en kit ne fonctionnait pas. Je n'oublie pas qui oublie de me rendre les livres prêtés. J'ai une mémoire livresque. J'écris à la verticale comme sur un monument aux morts. J'aime le mot cadastre malgré ses défauts. Ce geste pour marquer les guillemets quand on parle, c'est comme enlever sa culotte en s'excusant d'être nu dessous. J'ai envié cet homme à qui sa fillette minuscule demanda au sortir de la boulangerie si elle pouvait avoir le chignon. C'est elle qui portait la baguette. J'aurais aimé qu'une fillette minuscule me réclame le chignon. Après, je lui aurais souvent fait dire le chignon. J'y pense aujourd'hui encore quand je mords dans un quignon. Avoir l'exclusivité des deux quignons n'est pas un avantage, mais une solitude. C'est alors que le peuple des enfants s'est révélé à moi. Je l'ai vu partout dans les rues avec ses cris, ses rires, sa joie. Sable et rire, ses graines sur les plages où le peuple des enfants s'adonne à la vie. Le peuple des enfants est le seul peuple à compter autant d'ambassadeurs que de ressortissants. S'il avait suffisamment de dents, le peuple des enfants parfois mordrait ses oppresseurs. Le peuple des enfants des années 60 a grandi entre les yeux de biche et les pattes d'éléphant. Le peuple des enfants sautille dans les rues froides avec ses capuchons pointus et ses bonnets à oreilles d'ours. 
Le peuple des tout petits enfants gravit les escaliers avec application et grand sérieux. C'est l'ascension des enfants sons. Le peuple des enfants inéluctablement se dissout dans les rangs des adultes. Personne n'a le temps de s'habituer à son enfance. Le peuple des humains est papillon d'abord, chenille longtemps et larve enfin. Le peuple des enfants est un et indivisible. Le peuple des enfants héberge volontiers le peuple des poux. Le peuple des enfants habite où il se trouve, quand il s'y trouve. Les vies adultes réussies sont la poursuite de l'enfance par d'autres moyens. J'ai été membre actif du peuple des enfants, adolescent vaseux mais courant vite et longtemps, gendarme mobile, CRS avec la spécialité de maître nageur sauveteur, et puis officier de police encore en ce moment où j'écris ces lignes. On m'a affecté à la CRS numéro 4 de l'année sur Marne. L'unité occupait le château de Pompone. Place de la Nation, à Paris, un manifestant m'a lancé « Toi, t'as pas la gueule de l'emploi, mais on te l'explosera quand même tout à l'heure. » Le ministère de l'Intériorité, déjà contaminé souterrainement le ministère de l'Intérieur. Je ne passais plus les étés à cracher par terre, mais à surveiller des plages. J'aimais prendre la température de l'eau depuis le Zodiac pour la noter ensuite sur le tableau du poste de secours. Le temps d'infusion du mercure, je lisais quelques pages de Proust et la mer de Balbec me paraissait alors bien plus réelle de la mer de port le -Cat. Lors de ma première saison comme maître nageur sauveteur des CRS, une gamine s'amusait à me suivre pas à pas le long du, du rivage, les mains dans le dos pour m'imiter. Toute la plage riait, et moi aussi. Me retournant brusquement, je disais la piqûre et elle fuyait en criant rien parce qu'un jour, je lui avais montré les seringues et la table de soins du poste de secours où finissent les enfants passage. J'aimais dire la piqûre parce qu'elle avait peur, mais pas trop. À la fin de ses vacances, je lui ai offert un de mes t-shirts floqué avec les cuissons des CRS. Ses parents m'ont dit plus tard qu'elle avait porté des jours du rein, même si elle se prenait les pieds dedans. Un vieil homme était revenu à lui après mon massage cardiaque. J'ai vu alors ce numéro tatoué sur son poignet où je surveillais le pouls. C'est comme si j'avais ressuscité un déjà ressuscité. Bien plus tard, dans un bus rempli d'écrivains, invité à un festival de poésie, j'ai longé une plage que j'avais jadis surveillée avec mon maillot et mon t-shirt réglementaire. Il voyait la mer et moi un morceau de mon passé. J'ai commencé à écrire après qu'un vacancier m'eût remis un livre de Francis Ponge trouvé près du poste de secours où chaque matin je hissais le drapeau vert. Nous ouvrions parfois les portes au bélier. La tension nouait une étrange solidarité entre eux, fichés au grand banditisme, et nous, fichés à la police judiciaire. Lors des perquisitions, nous trouvions parfois des filles en cours d'attendrissage. L'attendrissage est terminé quand l'âme a quitté le corps. Interrogées par les collègues femmes, les proxénètes transpiraient de haine impuissante. J'observais cet homme, inculpé pour proxénétisme, séquestration et actes de barbarie, attentif à ne pas trop sucrer son café. Beaucoup d'héroïnomanes pesaient moins lourd que leurs cuillères et leurs seringues réunies. Seuls les camés n'ont réellement qu'un seul et unique but dans ce qui leur sert de vie. Un de nos indicateurs, accro au crack, ne livrait des informations que dans l'obscurité. Il fallait savoir s'adapter aux clients. Je revois la barbe renaissante d'un travesti arrêté pour homicide le matin dans sa cellule de garde à vue, mais j'ai oublié le haïku qui m'était alors venu à l'esprit. On utilisait des petits chariots vieillots pour transporter les kilos de procédure d'un bureau à un autre. J'ai croisé beaucoup de vies, pareil à une phrase restée à l'infinitif, beaucoup d'enfants au visage grinçant, beaucoup de corps percés comme des poupées vaudoues. La tristesse infinie a souvent les pupilles dilatées et le corps maigre.
Je croyais être incapable d'aimer parce que je n'avais personne à aimer. L'être aimé crée la fonction. Est-il possible d'aimer quelqu'un au ralenti Est-ce qu'avoir du talent, c'est créer de l'évidence Si oui, alors Valérie avait du talent pour la beauté. La proté des choses qui se terminent, la fragilité de celles qui doivent d'abord commencer avant de finir à leur tour. La plupart de mes erreurs n'étaient pas des erreurs, mais simplement moi, en action et en omission. J'ai aimé une femme qui n'aimait qu'elle. On était donc liés par un amour commun. Je vois le bon côté des choses. L'étrange persistance à moi de ces mots, mon bel amour, ma déchirure. L'expérience de la vie en couple m'avait conduit à acquérir des assiettes incassables. Je les ai étraînées avec ma nouvelle compagne, une italienne irascible, qui trouva déplaisante la formule « Les femmes passent, les assiettes restent ». Mais elle n'a pas tardé à la confirmer. J'aurais du mal à affirmer comme mal armé, nous fûmes deux, je le maintiens. La mémoire, comme une châtière, par où vont et viennent les vivants et les morts. Qui donc accepterait de moins se souvenir pour moins souffrir C'est affreux comme les morts sont plus ou moins morts selon les jours. C'est affreux comme les goûts précèdent les dégoûts. C'est étonnant comme le sentiment de vivre parfois fait éclater le temps. C'est étonnant comme d'un carré d'herbe la vie, autant de vie suscite. C'est étonnant comme la douceur de l'air peut être réelle. C'est étonnant comme la joie de vivre semble être un monopole du peuple des enfants. C'est étonnant comme aimer justifie les choses avant de les détruire. Le compositeur joue devant une fenêtre ouverte sur la nuit que l'on devine douce. Son futur interprète de référence fume à ses côtés un cigare en suivant sur la partition. Les deux sont morts depuis longtemps. Cette photo de jaquette, plus encore que la musique pourtant belle de ce disque, m'émeut. Eux deux, c'est vous et c'est moi. C'est notre nuit douce à nous. Ce sera notre mort à chacun. Un mot en entraîne d'autres, sauf bien sûr le mot de la fin. Mmh.